ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் நிறைய பேர் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தீங்க காய்கறி கழிவுகளை வந்து உரமாக்குறதுல வந்து நிறைய சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருக்குது நிறைய பேர் வந்து நான் இது மாதிரி நீங்கள் சேர்க்குற மாதிரி சேர்க்குறேன் ஆனால் ஸ்மெல் வருது புழு வச்சிருது அப்படிலாம் சொல்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி காய்கறி கழிவுகள் சேர்க்கும்போது இப்போ வந்து நான் இப்போ நான் பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி வந்து நான் சமைச்ச காலையில் வந்து போட்டு கடலை சட்னி பண்ணேன் அந்த கடலை தோல் பூண்டு தோல் இருக்குது காலையில் உள்ள இட்லி சட்னி பண்ணதோட வேஸ்ட்டு அப்புறம் அந்த கொஞ்சம் மெடிசின் பேப்பரு பேப்பருமே இந்த கேலண்டர் ஷீட்லாம் கிடைக்கிறீங்களா அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இப்போ மதிய சமையலுக்கு வந்து நான் அவரக்காய் கட் பண்ண அதனோட தோல் அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் பூண்டு உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் அப்படியே தோலோடு செய்யப்போகிறேன் ஸோ அந்த தோலை நான் எடுக்கல இது பாயில் பண்ண தோல் நீ போடாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த தோலை போட்டுக்கோ பாயில் பண்ண தோலை நீங்கள் இதில் போட வேண்டாம் எதுவுமே வந்துட்டு சமைக்காத தோல் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டோட வேஸ்ட் மட்டும்தான் அதில் நீங்கள் போடணும் அப்புறம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க நான் கேரட் ஜூஸ் பண்ணேன் அந்த கேரட்டும் தேங்காவும் அடித்த ஜூஸ் அதனோட சக்கை இப்போ இதுலேயுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கேரட்டு அந்த தேங்காவோட சக்கை தான் இப்போ இதை மட்டும்தான் வந்து நான் ஆல்ரெடி சேர்த்து வச்ச காய்கறி கழிவில் வந்து இதை நான் கலக்க போகிறேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆரஞ்சு தோல் லெமன் தோல்லாம் சேர்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை சேர்க்கக்கூடாது லெமன் அண்ட் ஆரஞ்சு தோலை தவிர பாக்கி எல்லா பழங்களோட தோலையுமே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மெயினாக வந்து நான் வந்து முட்டை ஷெல்லும் வாழைப்பழ தோலையும் நான் கண்டிப்பாக வந்துட்டு தூக்கி போடவே மாட்டேன் அதை வந்து சேர்த்து வச்சுப்பேன் டூ த்ரீ டேஸ் வந்து வாழைப்பழம்லாம் சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சுருப்பேன் அதையுமே இது கூட சேர்த்துருவேன் முட்டை ஷெல்லுமே நல்ல சோர்ஸு வாழைப்பழ தோல் வந்து மெயினாக வந்து நல்ல பூ வைக்கிறதுக்குலாம் நல்லா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஏன்னா வந்து ஃபுல் பொட்டாஷியம் இருக்குது அது வந்து நல்ல சோர்ஸ் உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ்க்கு போடுறதுக்கு அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டீ தூளையும் நீங்கள் வடிகட்டி போடலாம் டீ வைக்கும்போது அதில் மெயினாக என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நல்லா அலசிட்டு தான் போடணும் காய வச்சு அதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்காது ஸோ நான் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிடுறது அந்த டீ வடிகட்டி அந்த டீ தூளை நான் போடுறதில்ல காஃபி டீ கேஷன் இறக்குனா மட்டும் இந்த தனியாக வந்து காஃபி தூள் டீ கேஷன் வந்து அதை தனியாக காய வச்சு போட்டுருவேன் நீங்கள் டீ தூள் ஏன் நான் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் பாலோடு சேர்த்து போட்டுருவீங்க அதை நல்லா காய வச்சு ப்ராப்பராக எடுத்து போட மாட்டீங்க அதனாலேயும் உங்களுக்கு புழு வைக்கும் இப்போ நான் இன்றைக்கி சேர்ந்துருக்க இந்த வேஸ்ட்டை வந்து நான் ஏற்கனவே சேர்த்து வச்சுருக்கிறது கூட உங்களுக்கு சேர்த்து காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கெட்டில் பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி இப்போ ஒரு டூ வீக்ஸாக சேர்த்து வச்ச காய்கறி கழிவு இப்போ நான் தோட்டத்தில் வந்து எனக்கு தோட்டம் இருக்கிறதுனால நான் அதை கூட்டி அந்த மண்ணோடு சேர்ந்து அந்த தழைகளையும் அதில் சேர்த்துருவேன் மெயினாக இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்போ பாருங்கள் கொட்டிட்டு காமிக்கிறேன் ஹோல் போட்டுருங்க பாருங்க இங்கே சின்ன ஹோல் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கெட் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹோல் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு ஹோல் கூட போட்டுக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் வந்து காற்றோட்டமாக இருக்கணும் எந்த வித ஸ்மெல்லும் எனக்கு கிடையாது எந்த புழு பூச்சும் கிடையாது நீங்கள் இதுலேயுமே இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து அழுகின காய்கறி இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு தக்காளி அழுகினதெல்லாம் நீங்கள் போடக்கூடாது கண்டிப்பாக இது அதன் மூலம் உங்களுக்கு புழுக்கள் வரும் இப்போ இதில் பாருங்கள் முட்டை தோல் வாழைப்பழம் தோல் தேங்காய் நாறு மாதுளம்பழ தோல் நல்லா மக்கிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு மக்கிடுச்சு எந்த வித ஸ்மெல்லுமே இல்லை உங்களுக்கு வந்து இந்த மழை பெய்யும் போது மண் வாசனை வரும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு குட் ஸ்மெல் தான் வரும் இதில் இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு புழுக்கள்லாம் இருந்தால் அப்படின்னா அதை திரும்ப கொட்டி வெயிலில் வந்து ஒரு ஒரு நாள் போட்டுட்டு அந்த புழுவெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் போடுங்க இப்போ இதில் வந்து இன்னும் ஒன்று சீக்கிரம் மக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நான் ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துப்பேன் ஏன்னா அதில் வந்து நுண்ணுயிர்கள் வந்து சீக்கிரம் மக்க செய்யும் இந்த கழிவுகளை இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்க்கும்போது இந்த பக்கெட் ஃபுல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த காய்கறி வேஸ்ட் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக போடும்போது இந்த இதே ஒரு கைப்பிடி இப்படி போட்டுக்கிறீங்க உள்ளுக்கு போட்டுட்டு இப்போ இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு இருக்குது பழைய வேஸ்ட்டு இப்போ இது புதுசாக இப்போ நான் சேர்க்கும்போது இப்போ அன்னிக்கு உள்ள வேஸ்ட்டு நீங்கள் ஜூஸ் எல்லாம் அடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து நாட்டு சக்கரை நான் சேர்ப்பேன் அப்போ இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டில் வந்து எதுவும் உங்களுக்கு இருக்காது டேரெக்டாக அந்த தோல் மட்டும்தான் இப்போ இது நல்லா கலந்துட்டேன் கலந்துட்டு மீண்டும் இந்த கழிவுகளை சேர்த்துருவோம் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக இந்த மாதிரிலாம் செய்ய முடியல அப்படின்னா த்ரீ ஃபோர் டேஸ் ஒன்ஸ் காய்கறி வேஸ்ட்டெலாம் சேர்த்து வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே கூட வந்து கார்டனில் நல்லா கொத்திட்டு கூட நீங்கள் போட்டு மூடிடலாம
நான் இன்னும் ஒரு நாள் இதை விட்டுட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் உணர்ந்தோம் ஏன்னா சாணி வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஈரமாக போடக்கூடாது உங்களுக்கு வரட்டி கிடச்சதுன்னா நீங்கள் போட்டுடலாம் இது பாருங்கள் சாணி ஃபுல்லாக ஈரமாக இருக்குது நான் அதனால் இப்படியே விட்டுட்டு போகிறேன் எனக்கு இப்போ டைம் இல்லை இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டதுனால நான் அப்படியே விட்டுட்டு போகிறேன் கொஞ்சம் ஒன்றா டூ டேஸ் லைட்டாக கொஞ்சம் இந்த சாணி காஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இதையும் எல்லாமே கூட்டி அள்ளி நான் திரும்ப அதுலேயே காய்கறி வேஸ்ட்டு சிக்கிற அதே பக்கெட்லேயே நான் போட்டுருவேன் இந்த பக்கெட்டை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக சன்லைட் படுற இடத்துல வைக்கக்கூடாது உங்களுக்கு லைட்டாக செமி ஷேட் இருந்தாலும் ஓகே நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாடி படிக்க அடியில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அங்கே கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு அதுலேயும் ஒரு ஹோல் போட்டிருக்க பாருங்கள் சின்னதாக கொஞ்சம் காற்றோட்டம் இருக்கணும் இப்போ இதை மாதிரி மூடிட வேண்டியதான் மெயினான விஷயம் இதில் வந்து சமைச்ச ஃபுட்டு எதுவுமே நீங்கள் சேர்க்கக்கூடாது அதில் வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இருந்தாலும் நான் வந்து திரும்ப உங்களுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணேன் நிறைய பேர் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இப்போ இந்த மாதிரி மெத்தோட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு காய்கறி கழிவில் வந்து புழு வைக்காது எந்தவித ஸ்மெல்லுமே வராது இந்த மாதிரி மூடி ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க இந்த மெத்தடை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து ஓரளவுக்கு டவுட்ஸ் கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உடனே உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு தூக்கி போடுற வேஸ்ட்டான பொருள்லேருந்து ஒரு அருமையான உரம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கார்டனை வந்து செழிப்பாக்குங்க தேங்க்யூ